The refugee crisis was organised by the United States. And the Titanic did not hit an iceberg, it was a huge insurance fraud. These were two of the most popular fake news stories in the Czech Republic in 2016, according to Czech Radio. Now at the Czech Interior Ministry, a new unit is working to counter them, called the Centre Against Terrorism and Hybrid Threats. Eva Romancovová heads the unit. Naše spravodajské služby už několikátým rokem upozorňují, že právě ze strany Ruské federace se jedná o nejsilnější hrozby. Jednak ty hrozby posilují za poslední dobu a za druhé je vlastně Ruská federace v současnosti hodnocená jako ten jeden z těch největších agresorů v té takzvané hybridní kampani. A prominent liberal Czech think tank says there are dozens of fake news sites spreading extremist and false information, many with a Kremlin bias. But the new centre came under immediate attack from the Czech president Miloš Zeman. Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii, nepotřebujeme nový úřad pro tisk a informace, pokud máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti. The president's spokesman mocked the new centre as Norwegian Ministry of Truth and also called it a hostile act towards US president-elect Donald Trump. But Roman Sovova says her unit merely counters what it deems to be disinformation via a Twitter feed to set the record straight. Tyto informace chceme pro veřejnost sdělovat, chceme je uveřejňovat, abychom tím pádem právě zarazili to šíření té dezinformace, ne způsobem cenzury, ale způsobem uvedení té proti informace. The Czech counterintelligence service has warned that the Kremlin is using disinformation to undermine confidence in NATO and the European Union and to boost support for political extremists. Czechs vote in a general election in October and the Roman Sovová says countering outside influences on the campaign is a key task for the new unit.